Ähm, ich habe leider über heute kein Internet zur Verfügung. Sonst würde ich euch gerne mal ein Projekt vorstellen, was wir uns überlegt haben, wie wir die Leute informieren können über das, was ihr erwartet, durch die Zwangshypotheken, die sich die EZB überlegt hat, also die Staatsverschuldung aller Länder zu subsumieren und dann gleichmäßig aufzutreiben. Und wenn ihr euch mal in Österreich eure Staatsverschuldung anguckt, kann man feststellen, dass die deutlich höher liegt als die von Griechenland. Ja, das ist ein Fakt. In der Bundesrepublik ist es sehr umstritten, <lacht> weil, wenn es nach Staat geht, die Staatsverschuldung nicht gibt, weil der Kaiser immer keine Schulden hatte, und wenn man die Schulden der Bundesrepublik anguckt, dann muss man sich überlegen, was sind denn das? Das ist die Gesamtheit aller Leute, die einen Personalausweis haben, die zur Reformer Bundesrepublik gehören. Die haben gemeinsam diese Bundesschulden, weil die Staatsschulden sind Müll. Ja, wird immer von Staatsschulden geredet, Staat ist der Kaiser, das haben wir zufällig. Und die Regierung Nagel, auch die Bundesregierung, und die haben reale Schulden, dass er über ihre Verhältnisse gelebt hat. Und da passen im Prinzip alle, die die Bundesverfahrungsweise haben, also zu der Firma, die gegen den Kaiser Bundesstand Rechtsverfolge der Wahl auf Dick angetreten hat, die haben die Schulden, die die Frau Nagel und die derzeitige Politik auf den Kopf gelebt haben. Und ich habe einfach mal zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Viele werden sagen, wenn die Firma dann für schon Sachen auskommen, Entscheidend ist, dass die Verträge alle noch gültig sind. Und äh, es gibt eine Doktrin, die in den USA in den 40er Jahren entwickelt worden ist und die darauf abzielt, die Geschichte umzuschreiben. Ja. Mit dem Ziel, dass die heutige Generation nicht mehr weiß, welche völkerrechtlichen Verträge noch gelten und welche Rechtsansprüche noch bestehen. Der Staat ist nur deswegen handlungsunfähig, weil der rechtmäßige Vertreter des Staates in Deutschland zumindest der Verweser inne hat. Nur der Verweser, der direkt vom Volk gewählt ist, könnte den Kaiser ersetzen. Und der Kaiser hat in der Verfügung vom 15. Mai 1918 festgelegt, dass nur über seine Person ein Friedensvertrag geschlossen werden kann. Und der Friedensvertrag ist aber notwendig, damit man von einem Staat reden kann. Der Staat hat ja die drei Säulen, Staatszeug, Staatsgebiet, Staatsmacht, unter der Vorbedingung keine Fremdbeschützung. Dann kann man sich vorstellen, wenn es eine Besatzungsmacht gibt, also über fünf Rechte Besatzungskosten, dann haben wir gar keinen Staat, weil wir da Fremdbeschützung da ist. Das heißt, ohne Staatsgebiet, ohne Staatszeug und ohne Staatsmacht haben wir auch keine Staatsschulden, sondern die Schulden halt eine Firma oder eine Verwaltungskosten. Und wenn die Leute das nicht verstehen und die Zusammenhänge nicht erkennen, dann wird es Spätestens dann, wenn der Euro umfällt, wenn also das Papier zu seinem ursprünglichen Wert zurückkehrt, denn alles, mit dem wir heute bezahlen, ist das Herumreichen von bunten Zetteln. Und die haben nur deswegen einen Wert, weil ein Copyright auf ein Kunstprodukt errichtet worden ist. Also die gesamte Euro-Sicherheit ist nur der Glauben an das Copyright. Und dass das Kunstwerk in hoher Auflagegröße sind, die immer noch auf Euro gemacht ist. Das ist das, was wir Euro nennen. Das hat nichts mit Geld zu tun. Einziges Geld, was es gibt, das ist Gold. Ich habe schon Chibi Morgen erkannt, hat gesagt, es gibt nur Gold, das ist Geld, alles andere ist Kredit. Wenn man sich überlegt, kann man natürlich auch Krediten auf Münzen prägen. Ja, kann, also genauso wie ich bei realen Geld, also Goldmünzen, kann ich auch aus den Krediten Münzen geben. Das ist das, was der Euro ist. Der Euro steht für die Schulden der EZB. Jeder, der von euch Euro einstecken hat, hat Schulden einstecken. Die Schulden bestehen, dann verhandelt mit den Schulden des anderen. Das ist das, was passiert. Ja, ja, wenig Schulden. Ja, wenig Schulden. Wenig Schulden habe ich gehört. Ja, wenig, 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 wenig. das Geld, der Euroschein, ist im Prinzip ein Schuldschein der EZB. Und ein Schuldschein der EZB verkauft ist gegen Waren. Und die EZB wird dann ihre Daseinsberechtigung verlieren, wenn man die Schulden zurückzahlt. Dann wird dann der Euro komplett verschwinden. Das ist das Problem. Und inzwischen ist es aber so, dass die Regierung obwohl wir auch genug erschaffen, aber durch ein ungerechtes Steuersystem und einen überzogenen Verwaltungsapparat eine Kostenspirale verursacht hat, die die Regierung zwingt, die Steuern immer weiter zu erhöhen, anstatt einen eigenen äh, Beamten und äh, ja, Parteikönnen äh, abzubauen. 
Früher war es so, 150 Straßen Beamte hatte der Kaiser da. Und die haben das gesamte Gebiet von Menschen und Trotzen verwaltet. Da gehört dann Polen dazu und die ganzen Ostgebiete. Und die haben sich alle in den Wirt gemacht. Das waren alles noch Größenordnungen, wo die Leute zwar ihre Arbeit gemacht haben, aber die haben streng nach der Devise gearbeitet, keine private Notiz mit einem dienstlichen Gleichschiff. Und das war das war statisch ist, dann Arbeitszeit und nach dem Feierabend habe ich meins gemacht. So, das war streng getrennt, da gab es keine, keine Produktion, weil es war mit dem kaiserlichen Recht möglich, jemand, der Steuergelder von Untreuen hat, 30 Stück wieder zu verabreichen. Und ich vorstelle, wenn wir dann Richter, dann den Marktplatz gestellt haben, die Hut rausgeholt haben, das haben sie beim ersten gemacht und der nächste hat dann keine Steuergelder mehr, Untreuen. Deswegen gab es keine, keine Kassenungeheimheiten. Und auch keine Schulden. Es wurde einfach nur, dass das eingenommen worden ist, aufgeteilt auf die Leute, die noch nicht arbeiten konnten und die Leute, die im Ruhestand sind. Und alle anderen müssen sich an der Erwerbschöpfung beteiligen. Und es waren ganz wenige Leute, die als Hauptmann in die Verwaltungstätigkeit gemacht haben. Und dorthin müssen wir kommen. Wir haben 16 Millionen Beamte erfahren und wieder auf den Stand von 1918 zurückkehren. Dann werden wir feststellen, dass äh, ein Teil davon in ganz klassischen Berufen gearbeitet ist. Landwirtschaft, Industrie ja, und äh, Technologie. Man kann sich was suchen. Und äh, der Politiker, der äh, sein Leben noch nicht wirklich gearbeitet hat und keine Erfahrung hat, den kann man eigentlich nur zum Unkrabbeln äh, benutzen. Aber ich würde da nicht übrig bleiben. Aber wir haben ja genug Freifläche. Ja, alles hier okay, wir können da üben. So, und die Leute, die wirklich ihr Wissen haben und Gold äh, äh, und Sandwerk bedienen können und Fingerfertigkeit, die dann in ihre alten Berufe zurückkehren können. Wenn wir das schaffen wollen, wenn wir uns einig sind. Es gibt den berühmten Spruch, wenn die Deutschen sich einig sind, schlagen sie sich den Teufel aus der Hölle. Auch der Bismarck und Welt. Der Bismarck und der Kassel und der Seil waren die einzigen städtischen Stadtfelder, die Deutschland hatte. Und in Österreich wird es ähnlich sein. Und momentan äh, wird Schock rüber, dass er mit der Regierung wohnt, ist wahrscheinlich so äh, zufrieden sein, weil, weil es darum ging, ja, da haben schon immer wieder den österreichischen Schilling wieder einzuführen. Ja. Und wo immer wieder drüber gestimmt war, nee, die EU, wir machen mal das EU mit. Und dann Schweizern äh, mit dem Pack, haben sie ja wenigstens mit dem Pack wieder aufgehoben. Aber das, ja, gut. Äh, wie können wir das erreichen? Ich habe einfach mal eine Erhebung gemacht, wie könnte man im Prinzip in der breiten Masse die Leute informieren. Da habe ich mir überlegt, wie groß werden die Zielgruppe. Der Bundesrepublik kann man hochrechnen, dass zwischen 15 und 20 Millionen Leute unzufrieden sind mit der derzeitigen Politik der Regierung Nagel. Und man kann sagen, dass über 60 Prozent damit unzufrieden sind, eine GEZ zu bezahlen. Um den Rundfunk zwangs-PTV zu etablieren, was überhaupt keine öffentlich-rechtliche Anstalt ist. Weil eine öffentlich-rechtliche Anstalt erfordert zwei Dinge: Ernennungsverbünde vom Kaiser und ein staatliches Siegel. Weder das eine noch das andere vorhanden. Und was für ein Ernennungsverbünde hat und ein staatliches Siegel ist keine öffentlich-rechtliche Anstalt. Das wäre was anderes, wenn 30 Jahre lang ein sogenanntes Ersitzungsrecht wirken würde. Da wird aber kein Ernstler der GZ bezahlen dagegen Widerstand eingelegt haben. Und wenn wir ja wissen, dass jene schon mal im Gefängnis waren, weil sie keine GZ bezahlt haben, sind die Kreisschauer und Lücken natürlich wieder von vorne. Weil wer gerecht, kennt ihr das, wenn er also einen Kartenzahn hatte und der Kreisschauer hat keine Durchstehen, kann man doch die Kinder drüber machen. Das ist dann sein, das hat sich schon prozess. Das ist Ersitzungsrecht. Das ist das, was die GZ will. Die will Ersitzungsrecht noch auf äh, Bahn, dass wir das bezahlen. In Österreich ist das so anders. Ähm, egal. Man muss aber sagen, wir könnten diesen ganzen Dreck einfach in die Tonne kommen, wenn man sagen würde, der Kasse hat es nicht bestellt. Wenn du den Schloss gebrochen bist, musst du ein Verweser werden. Und wenn der Verweser von der Schloss auf der Kiste, dann existiert er nicht. Da können wir uns überlegen, ob man die ganzen 17 Gesetze, die von Hitler und der Bundesrepublik noch fortgeführt haben, ob man die nicht alle mal in die Tonne haben kann. Wenn wir das machen, sind aber nicht nur alle Wahlen unbedingt. Weil der Bundesrepublik oder der Staatsanwaltschaft von Hitler gewählt wurde. Die in Mitteldeutschland aber keine Hand haben, weil Ulbisch und Honecker auch besorgt wurden. 1933 und 1945 haben wir nichts zu tun. Wieso haben wir denn eine Staatsanwaltschaft, die wir gerade erlebt haben? Ich habe die Zeit gerade erlebt, weil ich bin nach 64 geboren, in der rechten Abfolge von Ulbisch und Honecker angetreten. Obwohl man sagen kann, 
zu der Zeit, als das Paar Sarah und ich gemütet hat, der hätte es erwischen sollen. War einer von den SPD-Politikern in der Lage einzusehen, dass die Weimarer Blick eine Fälschung war? Die waren bis zuletzt der voll überzeugt. Da war, waren wir aber dann an einem Punkt, wo die einzelne Unse Gold von 100 kaiserlichen Mark, also 100 kaiserlichen Mark war eine Unse Gold, auf 100 Milliarden angeschwollen war. 100 Milliarden Schulden war. War aber Blick, wurde am letzten die Geldscheine noch auf Pöcker getrunken. Dann war man einseitig. Und da standen schon Milliarden und Millionen drauf. So. Und da haben wir auch immer noch eingesehen, dass das große Mist ist. Und die Bundesrepublik hat ja die, die, das Verteilungskonstrukt dazu gebracht, dass jede derzeitige Regierungsverteil überall den gleichen Mist vertritt. Ob du grün bist, ob du braun bist, ob du schwarz bist, das ist eigentlich schon nicht egal, die machen alles gleiche. Wenn man sich anguckt, wie die Parteiprogramme aussehen, stellt man fest, dass die Parteiprogramme aller Parteien gleich aussehen und es ist fast identisch mit dem, was der Autor von der Brand weiß, dass der Parteiprogramme was gebracht hat. Da steht nämlich exakt das gleiche drin. Das ist ein bisschen unformuliert, aber wenn man will, ja, das ist schon das so. Und dann fragt man sich, was ist denn hier los in dem Land? Wir brauchen äh, eine, eine Wende, zu erkennen, was ist für das Land gut. Und das ist das, was ich schon mal mit Leitlinien der Politik des Kaisers gedacht habe. Der Kaiser hat sich überlegt, dass er das auch mal dann tut. Dann hat er seinen Regierungsbeamten gesagt, dass er das setzt um. Und ich hätte gerne nächste Woche gewischt, was er schon geschafft hat. Und wenn man in dieser Weise vorgehen würde, würden wir diesen ganzen Partei, Klingel und Beamten, Klingel, alle nicht brauchen. Wir müssen einfach nur über Land gehen, sagen, wo habt ihr hier Probleme, was können wir machen, und wie in welcher Zeit müssen wir das und das hier so sein. Dann hätten wir mit der Korruption, noch werden die Gemeinden von, äh, genetisch zum Jahresende das Geld zu verbrennen, nur damit sie im nächsten Jahr auch wieder Geld geben. So, da können Sie sich überlegen, ich melde einfach den Bedarf an, den ich schraube, und ich muss das Geld nicht mehr einziehen. So, dann wird es nämlich reichen. Dann haben wir keine E da drin und, und ähnliche äh, Steuersenken, sondern wir hätten eine gute Geldzuwendung für die Sachen, die wirklich notwendig sind. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Häuser wir in Chemnitz alleine für irgendwelche Projekte der sogenannten Antifa geopfert haben. Also, wir haben uns auch noch einen alternativen Wohnungsstil, wir haben sich ganze Häuser zahlen und den Leuten im Prinzip überlassen. Und am Ende kannst du einfach nur noch einen Anlass unternehmen. Wir haben das nicht ausgebaut, wir hätten ja das alles mit großen Blumen, äh, Sonnenblumen bemalen können und einen alternativen Lebensstil nehmen, aber sonst wir haben die Häuser einfach abgesagt gemacht. Und das ist die Frage, es gibt es gehört eine, eine gute Ordnung rein, jemand, der eine Vision hat, wie das in den Land gehen könnte, und ein paar Leute, die sagen, wenn wir nichts machen, dann holt uns die, das Leben ein. Das ist das, was Frau schon gesagt hat. Er hat gesagt, wir können was so lange machen mit eurem äh, äh, Honecker-Show. Aber er hat uns in spätestens fünf, sechs Jahren von der Wirklichkeit eingeholt. Ein brutales Verwachen. Wir haben die Möglichkeit, euch zu organisieren, Stammtische zu machen, mitzuwirken an einem Sender, der außerhalb der Bundesrepublik in den deutschen Ostgebieten steht, wo wir nur gut gehen, was er gegen sagen könnte. Oder er könnte es so lassen, dass er die Hoffnung geht, dass GZ und AB euch irgendwann in Wahrheit sagen. Ich denke, das kannst du machen. Du hast eine Schreibung und liegen bis zum dritten Ende. Das ist immer gut ausschauen, wenn du musst. Das ist einfach nicht mehr geht. Ihr könnt äh, das anzweifeln und könnt sagen, vielleicht hat der Knitsch hier Mist erzählt. Vielleicht sind sie nur das sein. Aber es hat eigentlich noch immer sich überlegt, wenn die Erklärung des Kriegsendes nur alleine der Vertreter des Kaisers erklären kann. Also, der rechtständige Vertreter des Kaisers ist doch ein Leser, der direkt vom Volk gewählt ist. Nur der, der kann erzählen, der Absolut ist beendet, also die Wahl war nur beendet dann. Und dann kann wieder ein staatliches Recht gehabt werden. Dann müsste genau in dem Moment nach Artikel 146 nur gesetzt die Bundesrepublik zweitbeugen. Nun kann man Realist sein und sagen, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Man muss zwei Dinge sehen. Die Bundeswehr hat doch ein paar Jahre schon eine rote Kurve gezeigt. Da hat gesagt, wenn er weitermacht, dann wird das nicht lange hinnehmen. Wir werden auf keinen Fall gegen das eigene Volk vorgehen. Ähnliches haben die Offiziere der NVA gesagt. Wenn er hier weitermacht, dann wollen wir uns nur unsere Kampfgruppe machen, abgebaut haben. Die sind nämlich alle noch da, haben es alle noch wohl geschafft. Wir müssen uns überlegen, dass viele, die damals noch erschlossen waren und das nicht erkannt hatten, dass in dem System krank ist, inzwischen aufgewacht sind und durch Friedensbewegung angekommen sind und die haben uns gesagt, 
Wenn wir damals gewusst haben, dass wir mit dem System hier mal funktionieren, wir hätten das verhindert. Dann kannst du nur sagen, ja, was sollst du jetzt machen? Zwei Jahre danach. Ich denke, man kann mit allen Leuten zusammenarbeiten, die in einer ehrlichen Weise am Gedeih und Verderb mit bestmöglichen Einsatz und bestmöglichen Ideen beteiligt sind. Die sagen, ja, ich äh, stehe das alles nicht an, ich ziehe mich, zieh mich in meine Burg zurück und lasse einfach mal, dass das nicht zukommt, so schon so schlimm kommt. Dem kann ich sagen, wenn der europäische Wertungsraum zusammenstürzt, werden die, die nichts haben, die überfallen, die was haben. Und dann haben wir auch nichts. Weil die große Masse von 95 Prozent der, die nichts haben, die Wünsche, die wir suchen, einfach auseinandernehmen. Das ist einfach eine einfache Rechnung. Oder wir schaffen es, den üblichen Reichtum, den die 5 Prozent haben, so gerecht zu verbreiten, dass jeder von uns genug hat. Und die 5 Prozent gut daran tun, das soll uns zum Zorn zu reizen, weil ich weiß nicht, wie viele Millionen Tote durch die Reihenwiesenlager und durch die Zivilkriege umgekommen sind, inklusive Feuersturm, aber auch kreisfreien Städte. Wir haben ja deswegen bombardiert, damit sie keine Referenden machen. Weil jede kreisfreie Stadt in Deutschland kann in Europa gerade noch eintreten. Die brauchen sich bloß hinstellen, wir wählen einen Verweser auf die Stadt, zack, hat die EU eine Grenze, eine Zollgrenze. Das kann man jetzt machen, da gibt es acht handwerkliche Zölle, die können acht Löcher reinschießen in die Landwirte. So ein Bürgermeister, ein Nachbar von uns, hat auch gesagt, wenn man schon weiter weiß, haben wir noch mal ein altes Stadtrecht von 1950 und 900 von 950 und dann machen wir mal eine Wahl und dann habt ihr ein Loch in der Pyramide. Das habe ich schon damals gesagt, und so, das machst du nicht. Und dann hat er gesagt, wo willst du das noch anfangen müssen? In, in Grüner, Grüner ist so alt wie Chemnitz, in Indus ist es so alt, denn die Grüner, die haben schon mal eine Verwendung gemacht, das ist 92 Prozent äh, dafür gewesen, dass Grüner selbstständig bleibt. Da hat der Freistaat Sachsen eine Zwangseingemeinde gemacht. Ich würde wetten, wenn ich da heute noch mal durch den gleichen Ort gehe, weil ich da dort wohne, würde ich mindestens 80 Prozent der Leute dazu kriegen, das Referendum zu unterschreiben, dass Grüner aus Chemnitz was geschehen wird und selbstständig wird. Und wenn, wenn die raus sind, dann ich sagen, wir können doch einfach nochmal ziehen. Aber wenn wir gerade einen Durchläufer, dann werden wir uns jetzt nochmal eine Alternative geben. Und wir müssen mit der Gemeinde zusammen, die in dem Dreieck Leipzig, Chemnitz, Dresden schon mal vor Jahren schon mal da sein würden. Es gibt nämlich drei Umlandgemeinden mit acht Bürgermeistern, die alle auf die, also auf die Politik des Freistaats Sachsen gut zu sprechen sind. Und wir haben gesagt, wenn wir uns zusammen bringen müssen, dann auch noch ein Wasserkraftwerk, eine Landwirtschaft. Wir ja, haben Wasser und Abwasser, wenn wir uns aber auch machen, dann brauchen wir das mehr. Wir machen einfach einen Zahnbund und Quatsch. Ähm, wir müssen uns ein bisschen überlegen, dass das nicht ins Chaos bleiben darf. Ähm, wir haben ja noch Zeit, das heißt, wir müssen uns dieses Jahr überlegen, wie wir unsere Wahlkommission aufstellen. Und wir haben ausgerechnet, dass wir noch elf Leute brauchen von der Wahlkommission. Und zwar hängt das damit zusammen, dass halt einer am Pferd macht, die wahrscheinlich stark 50-50 ist dass das falsch ist. Wenn es zwei sind, die das gleiche wieder mal angegeben haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 durch 2 durch n der Viertel. Wenn es drei sind, ist es eine Achtel und so weiter. Und bei einer Anzahl von 10 ist es unter ein Tausendstel, 1 durch 1024. Wenn die Parlamente aber bloß 500 Personen haben und die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, 1 durch 1000 ist, bist du bei elf Leuten, das uns nicht schon letzte Ort, immer auf der sicheren Seite, dass du schon einen Fehler von einem Einzelnen keine Wahl in Bildeschaft. Mit elf Leuten in der Wahlkommission aufgestellt, zuzüglich noch drei Leute vor dem Schiedsgericht, kannst du in einem ziemlich sicher aus Meilenregister aufbauen, den jedem die Staatsangehörigkeit zuordnen und noch bestimmt die bis zur Überweisung anbietet äh, <lacht> und du bist für die Versorgung geeignet. Du brauchst du auch nicht mehr. So. Und dann kennen die, das heißt, wenn die noch Fehler machen, die Schiedsgericht anrufen, und dann können wir auch in der jeweiligen Bundesstaat noch einmal das Gleiche machen. Eine weitere Mission mit Überkommunierte und mit Schiedsgericht. Und mehr braucht man nicht. Man braucht das Meldewesen und Bundesstaatweg einfach nicht schützen. Das können wir auch einfach in jedem größeren Ort einfach organisieren. Wenn man das sagt, dann können wir das auch schauen. Dann können wir alle hinkommen. Da gibt es ein Bio, da gibt es Wasser. Und dann tun wir auch mit dem Moment rein. Und wenn wir dann durch sind, dann machen wir die Stelle rein, was wir erstellen als Bundesstaat. Das wird in jedem Land anders sein, in Deutschland sind die Regeln relativ einfach. In anderen Ländern gibt es da 
mehr, aber ich will versuchen, für die Rechtssysteme aller Staaten, die hier schon erwähnt sind, in dem Eingangsteil zu verstehen und zu überlegen, was können wir da besser machen. Was uns fehlt, sind im Prinzip Übersetzer, die von Deutsch nach Polnisch übersetzen, von Deutsch nach ähm, Tschechisch und äh, die Sorgengebiete da, also die Leute, die jetzt immer gar nicht übersetzt werden können, weil die Leute müssen sich schon anscheinend und müssen auch am Tag X oder am nächsten Sommer wissen, was wir machen wollen. Wir können es einfach auch laufen lassen und mit Frau Merkel machen lassen. Wir werden aber dann feststellen, dass wir in der Zwangsbibliothek auf unser Grundstück haben und dass irgendwelche Migranten Ansprüche auf unser Grundrecht erheben, weil wir sagen, der eine 99 Jahre den Eintrag im Kataster gemacht hat, da ist der eine ja schon verstorben. Oder können wir uns dann zeigen, dass der als im Babyalter das Grundstück übernommen hat und heute noch mehr. Denn sonst ist er nicht mehr da. Und äh, die Erben sind nicht eingebrochen, weil das Kataster ist ja von Erben eine Aktualisation. Also greifen wir uns das Stück an. So, und wenn das alle machen, stehen wir unheimlich blöd da. Und wenn Sie da mit dem sogenannten Staatsangehörigkeitsausweis, da waren wir auch nicht in die Ecke gekommen, weil das nämlich nicht der staatliche Lösung gemacht, sondern das waren wir auch nicht. Und diese Migranten noch 60 Millionen hochschaffen, die in Afrika auf der Küste stehen, dann machen die in Deutschland Scheiß und sagen, wir sind jetzt hier, wir haben wir bestimmen die Regeln. Wir ja, haben morgen die Ruhe ziehen und ja, eure Frauen kriegen die Bürger eingezogen und eure Kinder machen das schon wieder und ab 12 Uhr seid ihr alle. Äh, da der Freiheit, aber wollte man mehr. Und das hat man nicht zu bestimmen. Das sind die Regeln, die aus islamischen Ländern gelten. Die sich uns ja früher oder später oft kapitulieren, wenn wir uns hier einig haben und uns nicht, sagen wir mal, für ähm, zwei, drei Monate darauf konzentrieren, dass wir auf unser Ort und auf unsere größere Gemeinde die Weiterungshöhe auf den Weg bringen, einen Teil unseres Geldes dafür verwenden, um den Sender zu installieren, damit es so jeder begreift. Und das ist Fünf Tage in der Woche oder sieben Tage in der Woche zu einer Halbzeit der Zeit die wesentlichen Themen gebracht werden können, die uns allen auf dem Meer bringen können. Und da wähle ich nicht nur die Politik dazu, da zähle ich auch die gesunde Lebensweise dazu. Was mit der Pharmaindustrie nicht stimmt, was mit den Schenkwesen nicht stimmt, was mit den, ähm, ja, der sogenannten äh, Leitprodukten in Ordnung ist, was überhaupt bei der Familienpolitik nicht in Ordnung ist. Und da dann der Welt, der noch nicht in den Dreck, das braucht man alles nicht. Und ich bin so der Einzige gelangt, dass alle Dinge, die ihr Verbesser über Nacht entscheiden könnte, wie zum Beispiel, wir lassen keine, keine Chapter-Flieger mehr zu, da braucht ich als Einzelner keine Demos machen oder große Aktionen, weil der Verbesser kann das alles in einer Nacht unterschreiben und verbieten. Und da könnt ihr am nächsten Morgen früh um 6 Uhr sich eine Flagge hinstellen lassen und sagen, wenn der Loch in der Rüber fliegt, kriegt der Loch rein. Eine ganz einfache Sache. Oder ich kann zehn Jahre beim Ministerium, das passiert doch nichts. Und deswegen denke ich, dass diese Möglichkeit über Referendum und Verweserwahl effektiver ist und schneller geht, weil die Probleme, die uns einholen, nächstes Jahr auf uns zustehen. Und in Israel werden die Großinvestoren gerade darüber informiert, dass es 2017 in Deutschland was zu holen gibt. Und wie man da rankommt. Mehr ja, muss ich dazu jetzt nicht sagen. Und ich denke mal, dass die ja, die Söhne der is islamischen Wüstenkosten deutlich mehr Kleingeld einstecken haben als wir, um unsere Häuser zurückzugreifen, wenn das nur der Grundschuld geladen ist. Und vor allen Dingen, wenn dann immer 20 oder 30000 Euro Grundschuld belastet sind und die Bank den Kredit abweisen will, kann die den Kredit in Stelle stellen und der Arschkasse wieder mit der Böden Das ist die wie so Nummer, die läuft. Oder du hast das Geld einstecken. Und wenn das nämlich nicht bloß 20 Staaten sind, sondern 70 Staaten, ist das für viele, heißt das auch ein riesiges Problem. Und wenn wir dann noch das Thema CPC ansprechen, wenn wir mal Radio, dann können wir vom Wissen so auf die Idee kommen, ich brauche Radio, wenn ich schon mal ein Haus höre, was man nicht hört. Und äh, darüber sollte man nachdenken. Ja, dann hänge ich mal eine kurze Pause, dann eine Stimme nachdenken. Ja, aber zivil äh, gehorsam ist unser größtes Problem, das wir haben. Es geredet die Leute darüber, Politiker, Politdarsteller, das sind keine Politiker, das haben wir nichts mehr zum Reden, die auch nur was zum Reden, und dann reden wir gerne über Kendricks und dann sagen die einen äh, Führungsleute, so nach dem Motto, sie haben äh, davon nichts gehört. Also entweder sind die, sind die so naiv oder sie korrupt. 
beides, oder hat er dann da oben nichts verloren mit dem Posten. Ich habe mit Leid geredet in sämtliche Parteien in Österreich raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich schaue mich für die Leute, ich schäme mich für die Leute, äh, die uns anscheinend regieren sollten. Das sind Politdarsteller und das ist einfach furchtbar, wie, wie blöd das die Leute sind. Ich habe es den anderen gesagt, so geht, befasst mich mal mit dem Wasser, schau bitte mal ins Internet rein und der fünfjährige Burg hat so was Kängeres sind und was Haaranlagen sind. Und der hat zu mir gesagt, der ist 58 Jahre, der Deppelte, der kleine Deppelte, von der Schwarzwasser ist wurscht, aber der sagt, er hat von dem überhaupt nie was dazu gehört. Also wie blöd sind die wirklich oder wie korrupt sind die Leute. Und da muss ich schon sagen, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute braucht kein Mensch mehr. Und wenn wir denen nach wie vor erfolgen, dass wir dann sagen, ja, wir sind eh brav, wir sollen nur steuern für das, dass die uns von oben aber bespritzen, wie wir mit Insekten waren, mit Barium. Ja, weißt schon, was ich meine? Und die besprühen uns und wir zahlen ihnen das nur auch, das ist selbst mal ein Braten, was wir finanzieren. Da muss man mal aufmachen. Weil wenn die Leute mir sagen, ich will das jetzt nicht mehr, ich will mich nicht mit Aluminium und mit Stranz mit Barium bespülen lassen, nicht mit Pilze, wo der Körper nicht mehr fertig wird damit. Und es gibt so Videos im Internet, die kann jeder bitte mal anschauen. Aber das ist genau das, was wir alle miteinander brauchen. Und wenn wir alle miteinander, die 99 Prozent, die was im Endeffekt nichts haben, ja. die was 1 Prozent haben äh, von, von, von Weltvermögen, äh, ja? äh, von den 1 Prozent, die was uns weiter haben wollen, die was so 500 Millionen wollen sie dezimieren. Das heißt, von 14 sind 13 Leute weg. Ja. Und das wollen sie bis 2025 machen. Da muss ich sagen, wenn ich denen nur eine Stimme gebe und wenn ich ein Budget von einem Österreich dann da ist, empfangen wir einen, einen, wie so einen, weiß ich was, wie einen Film, äh, einen Start, und dann bedankt sich der für das gute Gespräch, weil der sagt, dass er 500 Millionen dezimieren will, und dann sagt der Journalist zu ihm auch, wie stellen Sie denn das überhaupt mal vor, wenn die Leute einen Wirken haben wollen. Und äh, Bill Gates sagt, wenn wir das mit den Impfungen in Griff haben wir das alles in Griff, oder? Ja. So, da gehört keiner mehr angesetzt, da gehört nicht mehr angesetzt. Also ich höre mir das, die, die Debatten teilweise an und das ist teilweise, was wir da machen, äh, wirklich ein Kindergarten, wann ich jetzt damit hergehe und sage, jeder soll einmal sich selber besinnen und bei sich selber mal anfangen und sagen, ich will mein Selbstmord nicht finanzieren. Nur die dümmsten Lämmer äh, holen sich einen schlechter selber. Was? Und genau das kann wir momentan. Wir zahlen die nur, dass wir uns kaputt machen. Das ist ich denke mal nicht, dass die Politiker auch zu los sein können. Ich denke schon, dass wir die Politiker kriegen, die besten Politiker, die wir auch gerne haben können. Der Robert, der Mord, der uns auch lassen. Das ist Robert. Ich habe die Lobby da immer und die werden die aus. Und die werden bewusst aussehen. Und die Lobby auch gut, dass du das machst. Und das muss man auch so gerne tun. Ja, und ich glaube, die haben wir von oben her Angst, dass wir von Volk das Volk tut. Ich hab's auch lustig, ich hab nicht verstanden. Sie haben von oben mehr Angst als mit Freunden. Also das Volk, vom Volk haben die keine Angst. Nein, das ist so, weil wir dann ja nichts. Ja. Von oben aber schon. Ja, es äh, gibt nur eine Möglichkeit. Ja, ich sage es nicht. Das Parteigesetz, die haben im Parteigesetz äh, Regeln äh, verankert, dass sie nicht schon in Unterordnung von Anwohnern gezogen werden. Und dieses Parteigesetz haben sie sich ja selber gekehrt. Weil das gab es doch gerade schon Zeit. Mehr. Und wenn ein nicht so gesetzlicher Gesetzgeber auch die Gesetze gemacht hat, dann gilt das Gesetz nicht. Also da hängt es auch noch ein paar Jahre vor. Aber ich muss jetzt so, weil es unter der Regierung nicht mehr gibt. Also es gibt da eine Möglichkeit, dass ein Schweizer gemacht hat, und das ist aktiver Steuersteuer. Mhm. Das bleibt so ab. Das Steuergeld, das er zahlen muss, zahlt er nicht an den Staat oder an die Finanzkasse, sondern zahlt er auf ein notariell verwaltetes Treiben und Konto mit drei Notaren. So dass keiner alleine das holen kann. Und dann muss ich der Staat darlegen, für was er dieses Steuergeld verwendet. Das kann der Staat nicht. Dass der Staat ergibt, ja. nur die Firmen gibt, die wo es nicht so ist. Aber der ist rechtlich nicht belangbar, weil er hat ja seine Steuer eigentlich bezahlt. Ja, das Problem ist jetzt äh, folgendes. Dann hören wir nämlich den Staat aus. Äh, die, die Diskussion mit der Steuerverwaltung wird uns sehr oft aus Kreisen, die in der Selbstverwaltung gerechnet werden. Also die uns schon mal mit der UN-Resolution um die Ecke kam, wo sie genau wussten, dass es nicht repetitiert ist, weil es ein UN-Entwurf ist. 
Das hängt kreis und kommt immer auf die Sache an, ob man ihre Steuer, das sind alles zugängliche Steuergesetze und so weiter. Ähm, wenn man das genau anguckt, stimmt das erstmal, aber man muss ja immer sehen, die haben die Waffen und die haben keine. Und wenn die die Regeln machen, muss man schon sagen, wie beim Bankenfall, das ist die Bank, kommt die rein mit Waffen, du bist drin, weil du gerade einen Konto zu holen willst, du bist in der Hand dabei. Du könntest jetzt den Bankräuber mit frischen Regeln um die Ecke kommen, aber es kann nicht passieren, dass du einen Loch im Kopf hast. Dann musst du dir überlegen, was du machst. Weil die, man nennt es genau, wo es nicht mal eine eigene Schaden ist, jetzt immer gescheitert, weil die Frage wird ja äh, erfordern, dass du zum Beispiel den Schadenschein, wenn du kriegst, der Finanzamt dann ordentlich überschreiben muss. Wirklich nach der Amber. Und es gibt eine ganz Finanzweise, die keine Beamten sind. Also ich könnte gerne auch überschreiben. Aber dann müssen wir uns ja so, dann müssen wir uns ja dann, wenn wir so, äh, 12. 2015, äh, äh, 2012, äh, 2012 muss ich sagen, sind die Firmen, die Österreich, die Deutschland, die alle sind, äh, in so weit gegangen. Das heißt, ich habe fast keine Firma von mir aus Vorne, die uns selber nicht mehr da sind. Die sind in so weit gegangen. Das ist laut Schein und alles nach dem Zulativ. Das Problem ist, sie haben die Waffen nicht. Ja, aber wir, wir haben das an 99 Prozent. Wenn wir da so ein bisschen unbewaffnet, ja, die Hunde, ja, da, da geht gar nichts weiter. Wir müssen uns immer einig sein. Das war hier, wenn es einmal in Wunder gesagt die machen wir. 100 Leute im Gegenüberstehen der Maschinenpistole hat, dann ist es nur eine Frage, wie viel noch eine Zone hat. Das ist das Problem. Und äh, solange es nicht bleibt, ich meine, wenn der Bürgerabstand käme, würden die, die Notstandsgesetze greifen, die die Finanzbeamten, Finanzminister von der Schublade haben. Und die sehen nicht vor, dass wir irgendwas mitbestimmt werden. Und äh, solange wir uns einig werden, ohne dass es nur Bürgerkriegssituationen kommt, schaffen wir eine Bedingung, dass wir sagen können, wir machen in dem System, wie es jetzt besteht, nicht mehr mit, weil das hat unser Untergang schon beschlossen. Wir wollen uns sehen, was demokratisch aufgebaut ist, weil guck ich einmal das Grundgesetz drin, alle macht die Verfolge aus, dann machen wir das immer. Aber wirklich alle machen. Und dann frage ich mich, warum die, die Wahlkommission nur von den Parteien gestellt wird und nicht von neutralen Personen. Wieso kann denn eine Partei über eigene Mandate beschließen? Geht doch gar nicht. Wieso kann der sechste Landtag über die Korrektheit der Wahl vom sechsten Landtag entscheiden? Geht nicht. Das ist ein Befang. Ja? Das hat auch das Bundesverfassungsgericht ausgesehen. Das ist so, wo ist das so? Ja. 